ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் செஃப் முருகன் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சூப்பரான ஒரு ஒரு டின்னர் மெனு தான் பார்க்குறோம் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்கன் பர்கர் இதை நம்ம வீட்டில் வந்து ஹோம் ஸ்டைலில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு வந்து பார்த்தா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்துருச்சு சிக்கனை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஜீரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்குவோம் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த சிக்கனை வந்துட்டு மிஷினில் இது சின்ன ஜாரில் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு மே நல்லா மேட்ச் பண்ணி வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி மிக்சிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன ஸ்பூ அதாவது ஒரு சின்னதாக வந்துட்டு ஒரு பூண்டை வந்து நான் சாப் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்கள் இஞ்சியும் வந்துட்டு எல்லாமே ஃபைனாக சாப் பண்ணி நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சாப்பிடும்போது அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஆனியன் சாப்பிடு ஆனியன் வந்துட்டு நான் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயத்தை எவ்வளோ நைஸாக வெட்ட முடியுமோ அவ்வளோ நைஸாக வெட்டி போடுங்க சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை வந்துட்டு நைஸாக வெட்டி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுபோக இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸி ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு பச்சை மிளகா ஸ்பைசி ப்ளஸ் அதுபோக வந்துட்டு மிளகா தூளோட ஸ்பைசி டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ அதில் இது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ரெண்டையுமே ஈக்குவல் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுபோக பிளாக் பெப்பர் பவுட்ரு வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் மிளகாத்தூள் போட்டோம்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுபோக இந்த சிக்கனுக்கு எவ்வளோ தேவையானது வந்துட்டு உப்பாக வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு நம்ம மல்லி ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிடு மல்லி ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் அது போக கொஞ்சம் புதினாவை வந்து நல்லா ந சின்னதாக நறுக்கி அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு அது போக வந்துட்டு ஐஸ்பர்க் லெட்டிஸ் வந்துட்டு ஃபைன் சாப் பண்ணி அதையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது அதை ஆட் பண்ணுறதுனால இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பிரெட் கிரம்ஸ் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது ரெண்டு இன்னொரு பர்பஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்துட்டு சிக்கன் வந்துட்டு இதில் கிரம்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுனால இந்த சிக்கனில் விடுற தண்ணி வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம பண்ணுறது தான் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு எக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம இந்த மிக்சிங்கு தேவையானது எல்லாமே நம்ம எல்லாமே போட்டாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு லெமன் ஜூஸ் மட்டும் ஒரு ஸ்பூன் விட்டுருக்கோம் ஸோ லெமன் ஜூஸ் விட்டு விட்டு பண்ணும்போது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதில் புளிப்பு ஸ்பைஸி எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு வந்துட்டு சரியான ஒரு ஜூஸியாக நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இதை ஃபுல்லாக வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது வெல் மிக்சிங் பண்ணணும் நல்லா பண்ணிங்கன்னா தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த கலரும் சரி நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த ஜூஸி இது டேஸ்ட்டு எல்லாமே நமக்கு நல்லா மிங்கில் ஆகி நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கை விடாமல் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பரோட்டா மாவு பண்ணுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மிக்ஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து இந்த சிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு பேஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம கிரைண்டரில் இது மிக்சியில் போட்டு அரைக்கும்போது ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோம்னா மட்டும் தான் மிக்ஸ் ஆகும் இல்லைன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பீசஸாகவே ஒரு சைடில் அப்படியே ஒதுங்கிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனா தெரியும் அங்கங்கெல்லாம் வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்குல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வராத அளவுக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் இது மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பிரேக் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு இதை டோஸ்ட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு கலர் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒயிட்டாக இருந்ததுக்கு இப்போ நம்ம மசாலா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்துட்டு இதை ஃபுல்லாக அப்படியே எடுத்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக பிடிக்க போகிறோம் பால்ஸாக பிடிச்சி நம்ம வந்துட்டு நமக்கு அந்த பர்கரில் ஸ்டப்பிங்க்கு வந்துட்டு நம்ம அந்த ரவுண்ட் சைஸ் தேவை ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் வந்துட்டு நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து உள்ளங்கையில் நான் க்ளோஸ் போட்டிருக்கிறதுனால உள்ளங்கையில் ஒட்டாமல் இருக்குது நீங்கள் வந்துட்டு வீட்டில் பண்ணும்போது பட்டர் சீட் இருந்துச்சுன்னா ஸோ சின்ன டப்பாவோட மூடியை வச்சு மூடியில் பட்டர் சீட்டை போட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா அந்த ரவுண்டு சேஃபும் உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மா
ஸோ அந்த சிக்கனில் தண்ணி விடுறதுனால தான் இவ்வளோ புகை வருது வே அந்த ஃபயர் ஒன்றும் அதிகம் ஜா இது கிடையாது ஃப்ளேமெல்லாம் நார்மலாக தான் இருக்குது ஸோ அந்த சிக்கனில் வர தண்ணிங்கிறதுனால தான் அப்படி புகை வருது நீங்கள் பாட்டுக்கு பயந்துக்கு போன அடுப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எரியுதுன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த அளவு வச்சு பண்ணும்போது அது வந்து நல்லா உள்ள வரையும் குக் ஆகும் ஸோ இதை அப்போ நம்ம அப்படியே குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஸ்டஃபிங் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பீஸாக இது சாரி பர்கருக்குன்னு சொல்லிட்டு பன்னு விற்கிது ஸோ இந்த ரெடிமேட் பண்ணை வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வந்துட்டு ஒன் சைடு ஃபுல்லாக அதாவது ஒன் பீஸை வந்து ஈச் டூவாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அது போக இந்த மாதிரி சாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸு டொமேட்டோ சாஸ் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நம்ம வேணும் இது லெமன் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மிக்சிங் வரும் ரெண்டு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் மைனோஸ் இது ஆட் பண்ணி அதில் வந்து அரை ஸ்பூன் வந்துட்டு லெமன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த கலர் வந்துடும் உங்களுக்கு இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்கருக்குள்ள சாஸு ஸ்டஃபிங் சாஸு இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்துலேயுமே மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன் கரெக்டாக அந்த லே எஜ்ஜு வரையுமே நல்லா தடவி விடுங்க அப்போ தான் நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு அந்த ஒரு ஃபுல் பண்ணுமே வந்துட்டு நமக்கு நல்லாயிருக்கும் அதே போக இதை தடவி விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஸ்டஃபிங்க்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வேணும் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது டொமேட்டோ அதெல்லாம் வந்து ஆனியன் ஸ்லைஸ் இது எல்லாமே எவ்வளோ தின்னாக வெட்ட முடியுமோ நீங்கள் வீட்டில் அந்த அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தின்னாக கட் பண்ணி கையில் வச்சுக்கோங்க ஸோ சைடில் வச்சுட்டு இந்த இது மேலே அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லெட்டிஸ் லீவ்ஸ் வந்து மேலே வைக்க போகிறோம் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக வந்துட்டு இந்த நம்ம எப்படி இதை வந்து ஸ்டப் பண்ணுங்கிறத தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ சாஸ் அப்ளை பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இதுக்குள்ளே லீஃப் வைக்கிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சலாடு வந்து சலாடு லீஃப் தான் அது ஆக்சுவலாக வந்து சலாடோட சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இது மெயின் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்கரில் வந்துட்டு மெயினான ஒன் ஆஃப் தி ஒரு பார்ட் மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஐஸ் பர்க்கில் டீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து நாங்கள் பேக்கரி இது சாரி சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் இப்போ எல்லாம் எல்லாமே அவைலபிளாக கிடைக்கிது ஸோ இல்லைனாலும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆனால் பட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சுன்னா ப்ராப்பராக இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு மேக்னோலோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு கேஎஃப்சிலையோ நம்ம வாங்கி சாப்பிட்ற ஒரு ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க பீசஸ் சிக்கன் பீசஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இதில் நம்ம மேலே வச்சிடலாம் ஸோ சிக்கன் பீசஸ் வச்சதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பர்கர் சீஸ்ன்னு நமக்கு ஒரு சீஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த சீஸை வந்து நம்ம இது மேலே அப்ளை பண்ணணும் இதையே நம்ம வந்துட்டு உடனே பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு கிரில் கிடையாது நம்ம வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஸோ நம்ம வந்து டோஸ்ட் பண்ண அந்த ஹீட்டில் வந்து நம்ம சீஸ் இது மேலே வச்சோன்னா இது ஃபுல்லாக வந்து மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா யம்மி டேஸ்ட் இருக்கும் நமக்கு அந்த சீஸ் மெல்ட் ஆகி ஒரு மாதிரி அப்படியே ஊறும் அது ஒரு மாதிரி இதாகும்போது அந்த சூடு குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சீஸ் மெல்ட் ஆகிறது கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் பட் மெல்ட் ஆகி ஒட்டிடும் ஆனால் பட் ஒரு நல்ல சூட்டில் அந்த சிக்கனை வச்சு நம்ம பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து சீஸ் வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகி நல்லா இருக்கும் நல்ல ஒரு எம்மி டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கம்பல்சரி வந்துட்டு நீங்கள் இதை பண்ணும்போது கம்பல்சரி இதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்துட்டு எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொரு பீஸை வந்து நம்ம அடிக்கிடலாம் இது ஷீட்டுங்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் வரும் அதனால் ஒவ்வொரு ஷீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு அந்த பட்டர் ஷீட் மாதிரி பேப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம எடுத்து விட்டு தான் நம்ம பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்ட் ஆல்ரெடி இதில் இருக்கும் இந்த சீஸ் ப இந்த பர்கர் சீஸில் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து சால்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண வேண்டியது கிடையாது ஸோ அந்த சீஸ் வச்சாலே போதும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சிக்கனில் வந்துட்டு எல்லா மசாலாஸும் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸ்டஃபிங்கில் அதுவும் கீழே வந்து சாஸ் இருக்குது ஸோ அது போக மேலே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இது எல்லாமே வச்சு விட்டு மேலே வந்து நம்ம வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் வைக்க போகிறோம் வெஜிடபிள்ஸ்ன்னு சலாடு வந்துட்டு ஆனியன் குக்கும்பர் இது எல்லாமே நம்ம ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் அடுத்தலே இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்டஃபிங்க்கு தான் டைம் ஆகும் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இது வந்து ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக லேயர் வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வீட்டில் பண்ணும்போது வந்துட்டு உங்களுக்கு அது யூஸ
ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி நம்ம பர்கர் சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப பெருசாக வச்சே ஆகணுன்னுலாம் கிடையாது நம்ம பர்கர் சைஸ் என்ன சைஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த லீவ்ஸோடு சாப்பிடும் போது தான் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் வந்துட்டு இந்த லீவ்ஸ் வந்துட்டு கம்பல்சரி ஆட் பண்ணியே ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஐஸ் பெர்க் லெட்டிவ்ஸ் இதோட நேம் வந்துட்டு ஸோ மறக்காமல் இதை ஆட் பண்ணி பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் நம்ம ஸ்டஃபிங்கும் பார்த்துட்டோம் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஃபோல்டிங் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் வந்துட்டு ஒன் சைடு வந்துட்டு நம்ம கீழே ஆல்ரெடி வந்துட்டு காக்டெயில் சாஸ் அதாவது பர்கர் சாஸ் ஆட் பண்ணோம் இதில் வந்துட்டு ஒன் சைடு வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம்னா கோ பிளைன் மைனஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மைனஸ் ஆட் பண்ணும்போது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ கீழே ஒரு அந்த பன்னோட ஒரு டேஸ்ட்டும் மேலே ஒரு டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆனால் பட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது ரெண்டும் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த வேரியேஷன் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு மைனஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மறக்காமல் ஃபுல்லாக வந்து கவர்டாக பண்ணில் வந்து தடவுங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு சாப்பிடும்போது எல்லாம் ஆல் ஓவர் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஏரியாவிலையும் அந்த மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு டேஸ்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்கள் எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஆறு பீஸ் போட்டோம் ஆறு பீஸுமே இதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இது இப்போ நான் உங்களுக்கு லைட்டாக நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படின்னு ஃபினிஷிங்கில் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி வீட்டில் அழகாக பண்ணலாம் நீங்கள் மறந்துட வேணாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள் பர்கர் எவ்வளோ பேருக்கு பிடிக்குன்னு பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுபோக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க புது கஸ்ட் புது சப்ஸ்கிரைபர் புது நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ சமைச்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இதை பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்திங்களா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் லேயர்ஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்குங்களா நம்ம சாப்பிடும்போது அழகாக சாப்பிட்லாம் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு இது எல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் மேலே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பர்கர் கிரில்டுன்னு ஒரு இது இருக்குது ஸோ அதில் வச்சு கிரில் பண்ணோன்னா நமக்கு இவ்வளோ உயரம் இருக்காது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இல்லாத போது அதாவது வீட்டில் மேக் பண்ணும்போது அது நமக்கு அவசியம் கிடையாது ஸோ இதை நம்ம அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஸோ வாங்க சாப்பிட்லாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தா அனைவருக்கும் நன்றி ஸோ இன்னொரு நல்ல ரெசிபியோடு மீண்